。一辉老师，您觉得目前这个瘦肉概念如何看待？到底是一个短期还是一个长期？我认为目前来讲哈是一个短期啊，我再次讲一下啊，其实我们在昨天的时候也强调过，这个骚扰本身啊，它是一个 Open AI 整体开发研制的啊，一个一段文字就可以生成六十秒这样一个高清画质的视频，对吧？完全碾压了之前的像皮卡一点零的这个四秒啊，包括七秒啊这样的一个。呃，可以说是降维打击了。那么我们这边的相应的上市公司有没有闻风而动，也立马的形成一个纹身视频，对吧？其实我在刚才也讲到过，我看很多一些上市公司的公告，它只是说三月份开始进入到研发阶段，也就是目前我们的国内 A 股市场这些上市公司也好，那么连跟随都没有跟随，那么跟随也是晚的。那么对于这个纹身视频，它主要啊，不管是技术方面的难度也好，包括啊所谓的生成方面的这些难度也好，包括这个高质量输出这些难度也好，其实它有多个难度。那么它为什么我们所说这一次骚扰它是属于一个颠覆性？它颠覆的是什么？它颠覆的就是让我们看到它生成的这个内容类似于现实世界了，对吧？虽然说有一些瑕疵，对吧？也就是它建立的是什么？首先理解世界。对吧？理解现实世界，理解现实的物理世界，对不对啊？这是其一。其二，他在模拟现实的物理世界，这就是他的颠覆性，这就是他的所谓的降维性的一个打击。是不是？所以说来讲，我们只能说是一个概念性的炒作。昨天我们也强调过，就整体的恒生科技指数并没有形成一个很明显的一个上涨，对吧？包括我们看一下目前的恒生科技指数仍然是一个弱势，以及我们看到很多的一些大厂，对吧？它其实也并没有出现一些所谓的纹身啊视频这样的。我们在昨天也强调过，这个骚扰本身人家定义为的是什么？是叫啊世界模拟器。对吧？人家是模拟现实世界，不是单纯的纹身视频。那么，也就是整个市场进入到了什么？就是咱们说 AI 的大模型的 2.0 这个阶段。当然，我非常同意刚才吕老师讲到的。那么，首先有版权的，对吧？因为它既然是要啊进入到这个最后的应用阶段，那么好，它需要训练多模态。整体而言的话，训练它需要的是什么？需要的就是有版权的。有这些物料的公司，就相当于之前我们看到上一波 Chat GPT 也是一样的，它模拟训练就需要这些有版权的，这又是一个我认为的一个很重要的方向。这是其一，其二，原先是要单模态，现在要多模态。那多模态需要的是什么？更多的这个所谓的算力的资源，算力包括我们说 CPU 光模块这一块。所以说我们看到在昨天以中继为首的形成一个涨停，对吧？在昨天我们看到也有这个记者就问说，哎，你这块。到底出口这块儿，哎，整体的一些量啊，他说对不起，我这块是公司商业机密保密的，对不对啊？那么我们要知道，目前对于光通信、光模块这块儿，我们站在全球出口市场达到多少？百分之六十，也就什么意思啊？也就是对于 AI 人工智能这个浪潮里面，我们唯一占优的就是 CPU 光模块这块儿是上游端的算力。我们能够分一杯羹，所以说我认为是两点。第一点，也就是算力这块的 CPU 硬件，这是很重要的，这是其一。其二，我们要关注的是什么？就是有物料的，有这个版权的，这个很重要。如果说，哎，你要看一下下一阶段这个 AI 人工智能能不能高速的发展，主要就在于什么？下一阶段商业应用，为什么 ChatGPT 在上一轮能够形成一个很明显的大幅的上涨，板块的凌晨上涨的原因是在于什么 ？AI 可以叠加游戏 ，AI 可以叠加医疗 ，AI 可以叠加教育 ，AI 也可以叠加影视、传媒等等的，替代了一系列的这个行业，对不对？那么好，目前来讲，我们只是想象，哎，是不是这些，呃，所谓的这个呃视频公司啊，所谓的这些制作公司啊，会不会失业？那你只是想象，还没有真正到应用阶段呢，对不对？所以说呢，就这个阶段，只能说是大模型二点零的炒作阶段。对于我们来讲，这个位置，我认为不要追高。同时，未来。大的发展，或者是我们这边要看的什么？呃，算力端和这个啊，这个相应的这个版权端是这样的。所以说，今天我们看到像电信运营这里面啊，有这个相应的啊和算力沾边的，形成一个比较明显的一个上行啊。所以说吧，持续关注我们，反正这个阶段未来可以肯定 AI 是一个更大的发展。明年你这个时候你再看我们在讲 AI 的发展的时候，又变了，又升格了。